烟都可以抽烟嘛，今天早上医生来查房的时候说，只要查的那个血液再复查一次，过关了就可以回去了。听到这个挺开心的，最重要的是，我小苹果亲亲念念的，一直都闹着来医院。医院的话呢，小孩来也来多了也不好。今天这个的话，今天做了，明天早上再做一次。嗯、今天的心情格外的爽朗，也特别的好，因为明天上午就可以输液了嘛。我那个小福宝也睡了。呃，因此呢，给这个老三起的是小乳名，呃，叫做小福宝呵呵。因为为什么呢？他这个名字呢是在手术台上面，嗯、呃，当时我昏迷了嘛，昏迷过去了，说了一个很长很长的梦一样，一直都睁开不了眼睛，一个多小时，差不多两个小时。包括我输了病房之，哎，就是输了产房之后回到病房，还是一样的，说不出话来，然后呢，就是眼睛睁不开，拼命的睁开都不行。所以呢，我一直在脑海有一个，有一大片，那个就是绿绿的草原，有一个小孩一直喊我，妈妈加油，妈妈加油。你是好妈妈，你是一个幸福妈妈，我就觉得，他说你是一个快乐的妈妈，我就觉得，这个小孩带来给我就是我的福气。很多朋友都说，因此你就只有外国的命。我觉得，这个社会，外婆命，还有奶奶命，都是天注定好的。其实我怀着老三的时候，我四个多月我就知道她是个妹妹。但是呢，为什么选择把她留下来呢？我觉得她在最危险的时期能够选择我做妈妈，是我的福气。我去检查的时候，医生也说过，妹妹过后能留下来的小孩也很少。所以呢，我挺生气的。说实在话，朋友们，我一点都不后悔。虽然说我三个女儿，很多人嘲笑我，就是说我一肚子的女儿，我都没有关系，失望过，那肯定有一点失望的。因为为什么呢？嗯、呃，因为每个人都想儿女双全嘛。但是现在儿女不双全，我也不，我也不遗憾。因为看到我三个宝贝的情况下，你就知道那种快乐是没有人能够体会的。因为你看我，我大姐也是两个小千金，我的朋友身边很多很多都是一个女儿的特别多，没有那么多重男轻女的，真的，就是不要把别人自己的思想。压在别人的身上，我冰山拍，并不是说因为生个男宝，我就去生三胎。如果是这样的话，能够采取很多很多方法去要这个男宝宝的，对不对？大家都知道，但是我们没有用这种方法呢，就说明我们怎么样？男女都一样，就想到多一个无所谓。但是，英子在这里还是祝大家儿女双全。<笑>因此呢，嗯、呃，在我现在的目前来说哈，因此如果剖腹产再生的话是很危险的。嗯，大家也都知道，我住院差不多住上十天的院，所以呢。不要想着用命去拼，嗯，只要把它培养好了，我觉得比啥都重要。<笑>我大闺女昨天悄悄的说，因为她不敢表达，她说的
他他跟我老乡说的，他说的，他说阿姨，我哥想我妈妈了，怎么办呢？因为马上开学了，说实在话，平时对他挺严格的，但是对他严格，打电话了，我挺欣慰的，我也一点都不后悔。小孩开严格的时候，我就对他严格；然后开放松的时候，他耍的时候，我还是随便他耍的。但是很多人都说我，嗯、呃，对大女儿变变相，嗯、呃，二女儿。现在老三也一样的，小苹果也要失宠。<笑>因为为什么呢？这个他还要每天吃奶嘛，对吧？每天都要抱在手上。小苹果的话，他会手了。三个孩子，他都会心力是一步。包括小苹果像姐姐那么大了之后，他开管的时候也是管的。所以呢，大家不要觉得啊，老大是爷爷奶奶带的，因此就不疼啊，不爱啊，都是我十月怀胎掉下来的一块肉，你觉得我不疼吗？哪个来帮我疼啊？是不是？大家不用用一种，呃。带有颜色的，用有颜色的眼睛来看待一个子，真的我就挺单纯的，我说话我也没有经过大脑啊，什么都不都没有，是不是？有啥就说啥的那种。因此，很多人都说，哎呀，你生个小孩，你还拍个连续戏吧？因为因此的话，我的生活。我的视频起头就是记录我跟我孩子的生活，所以呢，整个抖音都知道，我一百多万的粉丝，你们也知道，我就是记录一下带孩子过程啊，还有，嗯、呃，反正记录。我刚开始拍这个视频的话，我没有想到就是说，呃，能够挣好多钱。但是这个抖音特别好的就是，能够让你小孩从小，呃，记录到大，<笑>以后等他结婚了，每一段把它下载下来，然后放到他那结婚典典礼上面，哇，那个大屏幕，我觉得我就就有那种想法啊，我就觉得很好。今天小福宝呢？呃，那个黄疸也对下来了。昨天是十五点多，今天是十三点多，明天就能顺顺利利的输验了，就差一步就是验验我的血，再验一次。你看我的手很奇怪的，生了也也没有消肿，手跟脚都是麻的，不知道什么原因。所以呢，医生挺负责任的。每一步都给我检查的很到位，你看这种都是肿的，很紧，脚也是，手也是。我现在的心情就像外面的天空一样，<笑>蓝蓝的天空。出来手一下，活动一下也挺好的。你看，我我这么多天还没怎么手动，还是今天第一次出来手动一下。